നമസ്കാരം ആസാദ് യുണൈറ്റഡ് ഡിഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ് തടയാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കുരുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് മസ്റ്ററിംഗ് നവംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉടൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും ഷൊർണൂരിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി നാല് മരണം ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ തീർത്ഥാടകർക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് മലബാറിലെ തെയ്യാട്ടക്കാലത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കൊളച്ചേരി ചാത്തപ്പള്ളി വിശകണ്ഠൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തെയ്യത്തിന് തുടക്കമായി നീലേശ്വരം വെടിക്കെട്ട് അപകടം ഒരാൾ മരിച്ചു വിത്ത് സാഹിത്യ ക്യാമ്പിന് കണ്ണൂരിൽ തുടക്കമായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിന് ഇനി കടമെടുക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ ഫിനാൻസ് അക്കൌണ്ട്സ് റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ വെക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ജൂലൈയിൽ തയ്യാറായ റിപ്പോർട്ടിൽ സി എ ജി ഇനിയും ഒപ്പിടാത്തതിനാൽ നിയമസഭയിൽ വെക്കാനാവാതെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നിബന്ധന കേന്ദ്രം വെക്കുന്നത് ട്രഷറി പി എഫ് നിക്ഷേപങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പബ്ലിക് അക്കൌണ്ടിന്റെ വളർച്ച കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കടത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കേന്ദ്രം വായ്പാ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാലിത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കോടിയേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിക് അക്കൌണ്ടിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വളർച്ചയില്ലാത്തതിനാൽ ഈ വർഷം പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി കൂടി കടമെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് കേരളം കേന്ദ്രത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത നിബന്ധന വെച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ വെക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിൽ സി എ ജി ഒപ്പിട്ടാലേ അതിന് കഴിയൂ എന്തുകൊണ്ട് ഒപ്പിടാൻ വൈകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വെക്കാനായില്ല ഇനി കിട്ടിയാൽ നിയമസഭയിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സമ്മേളനം വരെ കാത്തിരിക്കണം ഇതുവരെ അനുവദിച്ച കടം കേരളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നവംബറിൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകിയാൽ ട്രഷറി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിലെ സി എ ജി ആണ് എ ജി തയ്യാറാക്കുന്ന കരട് റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകും ഇതിൽ സംസ്ഥാനം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അത് സി എ ജിക്ക് അയക്കും സി എ ജി ഒപ്പിടുമ്പോഴാണ് റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമാകുന്നത് ഇതാണ് നിയമസഭയിൽ വെക്കേണ്ടത് ജൂലൈയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് കരട് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാനം അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ അംഗീകരിച്ചു സി എ ജിക്ക് അയച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാവയുടെ കബറകം ഇന്ന് നടത്തും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ആയിരങ്ങൾ കാലം ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാവയുടെ കബറടക്കം ഇന്ന് നടന്നു പുത്തൻകുരിശിലെ സഭ ആസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്നുള്ള മാർ അത്തനീഷ്യസ് കത്തീഡ്രലിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളിലൂടെയാണ് കബറടക്കം മെത്രോപോളിത്തൻ ട്രസ്റ്റ് ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗ്രോയിസിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് പാത്രിയാക്രീസ് ബാവയുടെ പ്രതിനിധികളായ അമേരിക്ക യു കെ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാർ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കും പങ്കെടുത്തു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് ബി ഡി സതീശൻ കെ സി വേണുഗോപാൽ ജോസ് കെ മാണി കെ സുധാകരൻ അനൂപ് ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ അന്ത്യാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ സഭ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു പൊതുദർശനം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ആയിരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളിയിലേക്കും പിന്നീട് വലിയ പള്ളിയിലേക്കും പുത്തൻ കുരിശ് പള്ളിയിലേക്കും എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം സ്വഭാവി സഭാവിശ്വാസികളെ ചേർത്തു പിടിച്ചും അരമനക്കുള്ളിൽ ഒളിക്കാതെ പ്രതിഷേധിച്ചും കലഹിച്ചും സഭാവിശ്വാസികളോടൊപ്പം ചേർന്നു നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവയുടേത് ആതുരാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സഭാവിശ്വാസികൾക്കായി പടുത്തുയർത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ മലങ്കര സഭയുടെ യാക്കോ ബുർദാന എന്നാണ് വിശ്വാസികൾ ഭക്തിയോടെ വിളിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കത്തോലിക്ക സഭയെ നയിച്ച നായകൻ വിട പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിനാണ് തിരശീല വീഴുകയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും ആശയത്തിലൂടെയും പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നേതൃത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിത്ത്
ദുർഗ്രമായ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഓർമ്മകൾ ഇന്ന് തനിക്കൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ഓർമ്മകളാണ് പലപ്പോഴും അവ അലട്ടാവുന്നത് എത്രയോ കഥകൾ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു കടലും ഉള്ളിലുണ്ട് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ ഓർമ്മകളുടെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് തന്റെ സമ്പത്തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗം വി കെ സനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ സി രാവുണ്ണി ഐ പി ആർ ഡി മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇ കെ പത്മനാഭൻ ജില്ലാ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ പ്രസീത അവളിടം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി പി അനീഷ ഷെരീഫ് പാലോളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന വായനാകാലം സമൂഹ സെഷനിൽ എം സ്വരാജ് കവിതയിലെ പ്രചോദനങ്ങൾ സെഷനിൽ ഷീജ വക്കം കഥയിലെ ജീവിതം സെഷനിൽ എൻ രാജൻ കവിതയും ജീവിതവും സെഷനിൽ മണമ്പൂർ രാജൻ ബാബു ജിനേഷ് കുമാർ എരമം എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി നവംബർ മൂന്നിന് കഥയിലെ നടത്തങ്ങൾ സെഷനിൽ ഇ പി രാജഗോപാലൻ കഥയുടെ വഴികൾ സെഷനിൽ കെ പി വേണുഗോപാലൻ കെ കെ രമേഷ് ജീവിതത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ സെഷനിൽ സുകുമാരൻ ചാരികത ചരിത്രം ദേശം എഴുതോ സെഷനിൽ അശോകൻ ചെരുവിൽ കവിതയുടെ അകവും പുറവും സെഷനിൽ മാധവൻ പുറശ്ശേരി ചരിത്രവും സാഹിത്യവും സെഷനിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീകല മുല്ലശ്ശേരി ഡിജിറ്റൽ കാലത്തെ എഴുത്ത് സെഷനിൽ പി ഒ പി സുരേഷ് പിന്നിടങ്ങൾ സെഷനിൽ ഇന്ദുമേനോൻ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും നവംബർ നാലിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എം ഷാജർ മുഖ്യ അതിഥിയാവും നാരായണൻ കാവുംബായി ഡോക്ടർ ആർ രാജശ്രീ തുടങ്ങിയവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും ക്യാമ്പിൽ പാലക്കാട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുത്തുകാർ പങ്കെടുക്കുന്നു മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് കൃതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സംസ്ഥാന ഇൻക്ലൂസീവ് കായികമേള കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും നൂറ്റിയഞ്ച് കുട്ടികൾ എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് കായികമേളയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും നൂറ്റിയഞ്ച് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ഗെയിംസ് ഇനത്തിൽ എഴുപത് കുട്ടികളും അത്ലറ്റിക്സ് ഇനത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുമാണ് ബി ആർ സി ജില്ലാ തലങ്ങളിലായി നടന്ന സെലക്ഷൻ ട്രെയിനുകളുടെ സംസ്ഥാന കായികമേളയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ജമ്പ് ത്രോ ബോൾ റിലേ നൂറ്റി മീ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം എന്നിങ്ങനെ അത്ലറ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികളിൽ ഗൈഡ് റണ്ണർമാരായി ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടും ചിട്ടയായ പരിശീലനം ചടുലമായ നേതൃത്വ ശേഷിയും സമയോചിതമായി നൽകിയിരുന്നതിനു ശേഷമാണ് കുട്ടികളെ ജില്ലാ ടീമിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും നവംബർ മൂന്നിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മൂന്ന് ബസ്സുകളിലായി യാത്ര പുറപ്പെടും എസ് എസ് കെ കണ്ണൂർ ഡി പി സി ഇ സി വിനോദ് ഡി പി ഒമാരായ ഡോക്ടർ പി കെ സബിത് രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ദീപേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾ പരിശീലനം നൽകിയത് തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് കണ്ണൂർ നോർത്ത് തലശ്ശേരി സൌത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലായി കുട്ടികൾക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ജില്ലാ തല യാത്രയയപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആദ്യമായാണ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് കായികമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം കായിക പ്രതിഭകളാണ് എറണാകുളത്ത് നവംബർ നാലിന് തുടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശബരിമല മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനായി എല്ലാ ഒരുക്കവും പൂർത്തീകരിച്ചതായും ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗം അന്തിമഘട്ടം ഒരുക്കം വിലയിരുത്തിയതായും ദേവസ്യം സഹകരണ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ തീർത്ഥാടകർക്കും സുഗമമായ ദർശനം ഒരുക്കും ഇത്തവണ ശബരിമലയിലെത്തുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥാടകർക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ് ആണ് നൽകുക തീർത്ഥാടകർ മരണപ്പെട്ടാൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എല്ലാ സംവിധാനവും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഒരുക്കം വിലയിരുത്തി ഇടത്താവളങ്ങളിലെ ഒരുക്കം വിലയിരുത്താനുള്ള യോഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളടക്കം എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നവംബർ പത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കും ആയിരം വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളെ പരിശീലനം നൽകി നിയോഗിക്കും പോലീസ് വിപുലമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കും മുൻപ് ശബരിമലയിൽ ജോലി നോക്കി പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം പതിമൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് പോലീസ്
കുണ്ടാകും അരവണയും അപ്പവും തീർത്ഥാടകർക്കും യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാക്കും എസ് എം എസ് മുഖേന തീർത്ഥാടകർക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലയ്ക്കലിൽ പത്തായിരം വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്തവണ സൗകര്യമൊരുക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപത്തയ്യായിരം വാഹന ക്ഷമിക്കണം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് അന്നദാനം നൽകി ഇത്തവണ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്തേക്ക് അന്നദാനം ഒരുക്കും സന്നിധാനത്തെ ശബരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പൂർണ്ണമായും പുനർനവീകരിക്കുന്നു സന്നിധാനത്തെ ദേവസ്വം ജീവനക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്റ്റാഫ് കോട്ടേഴ്സ് പൂർണ്ണമായും നവീകരിച്ചു പമ്പയിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു മന്ത്രിമാരായ ബി എൻ വാസവൻ കെ രാജൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ജി ആർ അനിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ബീണ ജോർജ് എം എൽ എ മാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊളത്തുങ്കൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ടി വി അനുപമ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ മലബാറിലെ കാവുകളിലും തെയ്യക്ക തെയ്യാട്ടക്കാലത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കൊളച്ചേരി ചാത്തമ്പള്ളി വിഷ്ണുകണ്ഠൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തെയ്യത്തിന് തുടക്കമായി തുലാം പത്ത് പിറന്നതോടെ കാവുകൾ ഉണർത്തി നിർനാടി തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കുറി ക്ഷേത്ര കുടുംബാംഗം മരിച്ചതിനാൽ നവംബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലേക്ക് ഉത്സവം മാറ്റുകയായിരുന്നു കൊളച്ചേരി ചാത്തമ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിൽ കെട്ടിയാടുന്ന വിഷക്കണ്ഠൻ തെയ്യത്തോടെയാണ് ഉത്തര കേരളത്തിൽ തെയ്യാട്ടക്കാലം തുടങ്ങുന്നത് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഐ ആർ പി സി ടെമ്പിൾ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി മെഡിക്കൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങി സി പി എം മയ്യിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി സോണൽ ചെയർമാൻ ശ്രീധരൻ സംഘം ഇത്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ കെ രാജൻ സി പി നാസർ എം ഭരതൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ എം ഗൗരി എം ബി ഷിജിൻ പി പി നാരായണൻ പ്രസംഗിച്ചു ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ പി പി കുഞ്ഞിരാമൻ സ്വാഗതവും ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ക്യാമ്പിൽ ന്യൂമെഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും പ്രഷർ ഷുഗർ പരിശോധന എന്നിവയും ഉണ്ടാകും ദേശാഭിമാനി ബുക്ക് സ്റ്റാളും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കയ്യൂർ സമര വായനശാലയും യുവതാരാ തിയേറ്റേഴ്സും സംയുക്തമായാണ് ബുക്ക് സ്റ്റാൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി എം കോളച്ചേരി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീധരൻ സംഗമിത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ബി ഷിജിൻ പി പി കുഞ്ഞിരാമൻ ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി പി നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ പുല്ലുപ്പി കടവ് ടൂറിസ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പുല്ലുപ്പി കടവ് ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് നാറാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ പുല്ലുപ്പി കടവിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാറാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഇടപെടുകയും സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്ത പുല്ലുപ്പി കടവ് ടൂറിസം പദ്ധതി റെക്കോർഡ് വേഗത്തിലാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ളത് താനൂർ ബോട്ടപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി പരിശോധന നടത്തി മാത്രമേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാലാണ് പ്രസ്തുത അനുമതി വൈകിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ വാക്ക് വേ ഇരിപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ അടക്കമുള്ളവ സഞ്ചരികൾക്ക് തുറന്നു നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് പുലുപ്പി കടവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂലൈ വരെ അമ്പത്തഞ്ചായിരം സന്ദർശകർ എത്തി ഈ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം ഒമ്പത് കോടി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സന്ദർശിച്ച ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് പുല്ലുപ്പി കടവ് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ നാടിന്റെ വികസന കാക്ഷികളായ എല്ലാവരും ഇത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും പുല്ലുപ്പി ടൂറിസം പദ്ധതിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അപവാദ പ്രചരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കണ്ണൂർ സ്കോഡ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ പ്രിസൺ ആൻ
ജയൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം നാളെ സമാപിക്കും കേരള പിറവി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ലൈബ്രറിയും ജയൻ സാംസ്കാരിക വേദിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജയൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും സമാപന ദിവസം കോളിളക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കും ശനിയാഴ്ച അനുപല്ലവി പ്രദർശിപ്പിച്ചു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ കണ്ണൂർ കാൽടെക്സ് വലിയവിളപ്പ് കാവ് റോഡിലെ എ പി ജെ ലൈബ്രറി ഹാള് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുപ്പതിന് പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു സോപ്പ് നിർമ്മാണ പരിശീലനം കേരള പിറവി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ലൈബ്രറി വനിതാ വീതി സോപ്പ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു സൗജന്യ സോപ്പ് നിർമ്മാണ പരിശീലനം ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ നേതൃ സമിതി കൺവീനർ ഇ കെ സിറാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാധവൻ കൊറ്റാളി അധ്യക്ഷനായി രാജീവൻ കാട്ടാമ്പളി സി വിജിന എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഓമന മോഹൻദാസ് സ്വാഗതവും സജിത് കോട്ടെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നീലേശ്വരം തെരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പലം വീരർക്കാവ് ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിക്കെട്ടപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു ചൊയ്യങ്കോട് കിണാവൂർ റോഡിലെ സി കുഞ്ഞിരാമന്റെ മകൻ സി സന്ദീപ് മുപ്പത്തെട്ടാണ് മരിച്ചത് അഞ്ച് ദിവസമായി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാത്രിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അപകടം നടന്നത് അപകടത്തിൽ നൂറ്റമ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ നിലവിൽ ഐ സി യുവിലും അഞ്ചു പേർ വെന്റിലേറ്ററിലുമാണ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലെ പന്ത്രണ്ട് ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും സംഭവത്തിൽ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പടകം പൊട്ടിച്ചവരുമടക്കം നാലു പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇവർക്കെതിരെ വധശ്രമ കേസും ചുമത്തി ആകെ എട്ടു പേരെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർണൂരിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി നാല് മരണം കേരള എക്സ്പ്രസ് തട്ടി റെയിൽവേ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത് ഷോർണൂർ പാലത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അപകടം ട്രാക്കിൽ മാലിന്യം പെറുക്കുന്നതിനിടെ തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നു മരിച്ചവർ തമിഴ്നാട് സേലം സ്വദേശികളായ രണ്ട് സ്ത്രീകളും രണ്ട് പുരുഷന്മാരുമാണ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാക്ക് ക്ലീനിങ്ങിന് നിയോഗിച്ച തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഇവർ ഷോർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ക്ലീനിങ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇവർക്ക് സ്പീഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ക്ലീനിങ് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല പരിചയമില്ലാത്ത കരാർ ജീവനക്കാരെ ട്രാക്ക് ക്ലീനിങ്ങിനായി നിയോഗിച്ചതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു പുരുഷന്റെ മൃതദേഹമാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇതിനായി പുഴയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ആസാദി വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാർത്ത ബുലറ്റിൻ നാളെ രാത്രി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം 